د کابل نیوز ګران لیدون کو سلام راولی تخر آلاس طالبانو په اعلامیه کې بیا بیا په دې باندې چې ارزل انتخابات کې طالبانو دغه دغه سیلامی خپرې کړي دي چې خلکو نه غوښتې انتخابات کې ګډون ونه کی لیکن دا ځل یو تفاوت لري دا ځل ویل دي چې په انتخاباتي غونډو کې کمپاین غونډو کې ګډون مه کوئ ځکه چې دا مونږ هدف ګرځو او ځکه دا کار کوو چې انتخابات چې دي دا سولې د بهیر سبوتاش کوي یعنی انتخابات د سولې سره په ذکر کې دي پخوا بیل رقم خبره وه لیکن اوس دغه ټکی ورسره شک شوی ده چې انتخابات کېدل د سولې سره مخالفت دی نو زمونږ بحث هم په همدغه موضوع باندې دی چې رښتیا هم آیا انتخابات او سوله دو متضاد مفهومونه دي او څنګه خبره ده د طالبانو هدف د دغه اختار نه یوازې لکه پخوا په شان فقط یو مخالفت خو دلدی او که نه په رښتیا هم په دغه کې جدي دي په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګری دي ښاغلی هاشم دانش د سیاسي چارو شنونکی زمونږ بل ملګری دی ښاغلی عبدالشکور د ادرس د حقوق چارو شنونکی او زمونږ درې ملګری دی ښاغلی استانه ګل شیرزاد د افغان ملت د ګونو عمومي مشر ستړي مشي په خیر راغلی دانش صاحب طالبانو ګواښ کړی ده چې انتخاباتو کې ګډون مه کوئ لیکن حکومت وایي چې منګه امنیت نیولی دی او انتخاباتو کې باید خلک ګډون وکړي او طالب څه نه شي کولی لیکن څو ورځې مخکې د امر الله صالح په کور باندې چې د اشرف غني د ټیم لومړی معاون دی او مخکې نه هم د ملي امنیت رئیس و او یعنی امنیتي لحاظ باندې همیشه د ځان ته تدابیر نیسي طالبانو په اغېزې باندې دغه په کور باندې حمله وشله هر چا چې وکړله نو د کابل ښار منځ کې د امر الله صالح په کور باندې چې حمله کېږي حکومت دغه ظرفیت لري چې په ولایاتو کې په کلو کې د کمپاینی غونډو امنیت وساتي او د انتخاباتو د بهیر امنیت وساتي من از وقت سخت تا سخت دمیز گردن والت سلام نه هنی که هیلی ورندی کوم انتخابات با دموکراسی کی او اصل ده او واقع داخل کو اراده چی بر داخل کو باز تمسیلیجی او داخل کو حکومت من سکیش او دا پاها غصی جامی کی چی حالت امنیت تامین وسی او خالق پدادرس رده با نیولار سی خبل اراده تمسیل کی پداسی یو مل کلا کا افغانستان چی فعلاً منګه تاسو پنځه شپېته وایي زه بېخې تر اتیا فیصده د ملک کې امنیت وجود نه لري د خلکو امنیت نه دی تامین په دې ملک کې د خلکو اراده نه تمثیلېږي قطعا لکه څنګه چې مونږ تاسو په پارلماني انتخاباتو کې ولیدله د هغه ولایتو څخه چې دوه او درې میلیونه نفوس هلته ژوند کوي یو نفر په زر رای او په اته سوه رای یا په یو نیم زر رای باندې راځي د خلکو وکیل کېږي که داسی او انتخابات دی رامنسه کیگی او کویه نو دا با بازی نظریات پر دی باندی دی چه دا متقلب او جالی انتخابات دا امریکا دا جنگی استراتیجی او برخد پا دی مانا باندی چه امریکایانو تا مهم نده چه چون را خلق رازی پا دی انتخابات که شرکت که اغو تا مهم داده چه یو متقلب او تپلسوی رجیم باید راوی پر دی خلقو باندی تامی که انتا سوی اوی چه شفاف انتخابات ممکن نده زیچ ممکن نده قرار اغا خلا بیل بس ده چه شفاف انتخابات ممکن دی و که نده چنگ خبر ده لیکن حکومت وی چه ده انتخابات و امنیت زه ساتم هم دغه حکومت چې په کابل کې د امر الله صالح د کور امنیت نیش دفتر امنیت نیش ساتلی دا به د کاندیدانو د غونډو امنیت څنګه وساتي او د رای ورکوونکو امنیت به څنګه وساتي په هیڅ عنوان باندې دا حکومت قادر په دې نه دی ډاکټر صاحب اشرف غني چې خپل د ګارد باډی ګاردانو امنیت نه سي ساتلی هغه د ده مخصوص ګارد او کسان چې دي خپل د معاون د کور امنیت نه سي ساتلی نو دی به په روزګان او بغلان او فراه او دې ځایو کې به څنګه د سایټو امنیت وساتي دا ناممکنه ده ولې د حکومت پر انتخاباتو باندې پافشاري کوي 
د افغانستان ټول خلک امیدوار او دي ته دي چې باید یو صلح راسي په افغانستان کې او دا چې صلح د پروژې په شکل راځي یا د پروسې په شکل باندې هغه باندې به بحث روسته وکړو چې دا پروژه د کپرو سره خو منتها یو تمثیل د سولې په افغانستان کې فعلا وجود لري چې امریکایان ودې ته ډاډمن دي چې موږ صلح راوړو ولې دا حکومت په دې خاطر سره چې د صلح راځي دلته په هیڅ عنوان باندې د دې حکومت شتون نه راځي او که خرابه راځي دا حکومت شتون نه کې نه نو په دې لحاظ باندې دا حکومت په هر وسیلې و په هر فشار باندې کوشش په دې کوي چې انتخابات هسي او انتخابات دغه دې حکومت په شتون کې باید ډاکټر صاحب غني د پنځه کاله نور باید دلته په دې قدرت باندې پاتې شي په څه خاطر باندې په دې خاطر چې څلور قوي فکتوره د دې حکومت سره دي د دې حکومت سره یو داسې ضعیفه کمیسیون دی چې تاسې مخکې مصاحبه واورېدله چې په سلهاوو بایومتریک ماشینان غلا شوي دي یعنې په دې باندې داسې دا دونه بی کفایت کې میسون دی چې دا بایومتریک ماشینان د دې څخه خلا کېږي د دې حکومت سره پوره مالي امکانات سره چې د سولې په نامه باندې او د دې په نامه باندې بودیجه اختصاص او د دې سره حکومتي واک ور سره سره چې تاسې ویل چې په یو فرمان باندې شپږ د ګمرک رئیسان تبدیل کړو او واستوله چې د غلا او چور دپاره واستوله ټوله والیان او ټوله کسان د وزیرانې په دې دغه باندې تعین او د دې حکومت سره مطلقا هغه کسان چې لاسونه یې د ملت په وینو باندې هغه شته دي په دې خاطر چې دوی حکومت یې کمپین کوي بهترینه خلک دي چې کمپین نه ورته کوي دوستي ورته جوړېږي نو بعضې کسان چې واقعا د اشرف غني د پنځه کاله آینده حکومت نه هم ډارېږي په شکل د اشکال هغه کسان چې دوستي لري د اشرف غني ولم نه دا نه چې چې حد اقل د محکمې څخه باید دغسې چې په آینده د دوی سره حساب ونیسي نو زه په دې اند باندې یمه چې ډاکټر صاحب اشرف غني د انتخاباتو په هکله باندې په هر تقل لو به هر نه رنگ باندې چې اوس خپل د پیروزي دغه کې چې باید اتمن پیروزي په ترتیب چوي دا باید انتخابات کی او باید پیروزي امنیت ساتل کی یې کنه خلکو جل کی هغه وجه ته اسم مهم نه ده هغه اسم مهم نه ده او د جناب د درس په خوانې رئیس جمهور د دغه مخکې ویلو چې د امریکایانو په موجودیت کې شفاف او عادلانه انتخابات ممکن نه دي نو اول باید موږ ټول ته وجو په د سولې په پروسې وي تر څو چې امریکایان وزي او بیا انتخابات ته ستاسو نظر څه دی په دغه اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې او امریکایان چې اوس سره کوم وضعیت کې دي شفاف او عادلانه انتخابات شفاف او عادلانه انتخابات خو پرې دی دا خو حد اقل قابل د قبول انتخابات ممکن دي بسم الله الرحمن الرحیم ځواک صاحب تاسو د دې بس ډېرو محترمو ګډون کوونکو ته په همدې ډول چې څوک زما خبرې اوري ټول سلامونه وړاندې کوم جناب ځواک صاحب لومړی خو د پرون خبرې مو باید په یاد وي هغه دا چې د دې حکومت ټول کړه او د ابطال سره مواجه دي که داسې وي چې د عدل او انصاف د ولس د ملاتړ نه برخوردار او قانوني محکمه وي باید کله چې دغه غیر مشروع او غیر قانوني حکومت منځ ته راغلی دی باید د دغه دوره ټوله تر پوښتنې لاندې راشي ټول اجراات چې دوی کړي دي هغه سو استجواب منځ ته راشي او وایي چې ته د اساسي قانون مطابق منځ ته نه راغلی او د افغانستان ولس ته جواب ورکوونکی یو خبر ښه دا چې مده پر تیر شو او کلونه پر تیر شو نو اوس څوک بس نه پر کوي ګویا دا نامشروع په یو په یو په یو په اصطلاح سره په یو عرف راغی میاشت دوهمه خبره دا ده چې د مخه دا دوستانو چې دا بحث شروع شي یو خبره وکړه ویل که د لومړي پلا خطا څوک مو خطا باسي خو هغه سړی دي خدای وشرمي او که دوهمه پلا بیا خطا وزم او نه په پوهېږم نو دغه بد دعا مات بد دعا هغه سړي ته متوجه ده چې فایل د دې حال حرکت وي موږ ډېر نږدې څو ورځې د مخه ولیدله شفاف څه کوي عزت خرڅ شو او واخیستل شو یعنې رای رای د یو انسان د یو افغان عزت دی هم خرڅه شوه هم واخیستل شوه 
کنه چې عزت خرڅ شو او واخیستل شو نور نو دغه معنوي ارزش په ټولنه کې تر سوال لاندې راغی او هغه هم د دغه جوړښت تر رهبري لاندې چې ځان ته حکومت وایي د دغه جوړښت هیڅ نه په پوهېږم یعنې د یو حقوقي نظام په محدودیت کښې دغه جوړښت د حکومت تر عنوان لاندې قطعا د مطالعې وړ نه دی که کمیسیون ته وګورئ د ټاکلو په قانون کښې عاجل تعدیل را هغسې تعدیل یې راوی چې دغه دوه کمیسیونونه معرفي کې و ادارې ته دوی د وظیفې څخه لیرې کړل دوی یو څارنوالي ته معرفي کړل قانون یې تعدیل کوي دلته نو تاسې څه فکر وکړئ چې حد اقل د قانون بوی شته هېڅ شی نشته زه په دې عقیده یمه چې نو په کوم قوت دی ناست چې دا بحران راځېږي وي ولې بیا هم ناست دی هغه د بهرنیانو قوت دی د ولس سره دومره واټن لري چې په تاریخ کې د افغانستان نو بهرنیان اوس تاسو فکر کوئ چې د دې انتخابات ملاتړ دي که نه طالبان امریکایانو سره په خبرو بوخت او هغه اوس انتخاباتو ته ګواښ کوي نو امریکایان غواړي چې دا انتخابات وشي او که نه درېیمه خبره مخ... دغه به هم درته وکړم یو مې وویل چې دا حکومت نور د دې واک نه لري ځکه چې نامشروع او غیر قانوني دی دوهم څو وخت د مخه موږ د دوی عمل کرد کاملا نولی دی دریم خبره دا ده شپ پیزو دا اینی واقعیتونه چی محاکمه کو او نتیجه را باسو مجتسی مادی تاریخ یو بل فیلم ورتو گورو او باید قضاوات ما هم اینی وی تاسی چه فکر کوئی پا داگه شرایطو کی چی هم داگه ده حکمت تر انوان لانده جورش ده افغانستان خلقه څو ورځې د مخه هغه انتخابات هم ولیدل آیا د افغانستان ولس به بیا ورسره یو ځای کېږي راځو دې ته چې په دې ورځو کې دوی دا ډلې څنګه جوړوي خلک په دې اتلسو کالو کې عجیبه فرهنګ راوزېږي دی له بده مرغه له بده مرغه بیا هم له بده مرغه دغه محدود کسان دي یوه ورځ ګوري چې تذکرې یوه کاندید ته ورکړي بیا د هغو کاپي یې بل کاندید ته ورکړه او په مقابل کې هغه اس چې مې درته وکړ د رایې خرڅول او اخیستل ده دا پروسه ډېره بده روانه ده خلاصه دا چې نه د ټاکنو امید شته چې شفافیت و قانونیت و هیڅ شی مطلب او نه په افغانستان کې د بحران مخ نیولی شي او نه د افغانستان د ولس په ګټه دی صحیح بحران مخ نیولی نشي او که بحران باعث کېږي په ده باندې بیا وروسته بحث کوو ځکه په دې اوسني شرایطو کې په دې اوسني ظرفیتونو کې او په نو که انتخابات کېږي دا به بحران مخه ونه نیسي او که نه دا به خپله د بحران باعث شي په دې باندې بیا وروسته بحث کوو شهزاد صاحب سره د دې چې مختلفې معاملې روانې دي د کاندیدادا مختلفو ټیمونو ترمنځ یو څه نه څه لیکن هغه ګرموالی هغه حجان چې عموماً د ریاست جمهوري انتخاباتو نه مخکې نه لیدل کېږي ډېرو کاندیدانو خو لا تر اوسه پورې خپل کمپاین نه دی شروع کړی داسې ښکاري چې خپل کاندیدانو په دې باور نه دي چې انتخابات کېږي او که نه څه رقم احساسوئ انتخابات کېږي نه کېږي دغه انتخابات ته تاسو څنګه ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم زه په خپل نوبت کابل نیوز د تلویزیون لیدونکو کارکوونکو دواړو محترمو مېلمنو ته او ځواک سره تاسو ته خپل احترامات سلامونه تقدیموم دا چې د انتخاباتو په سره احتیام ډېره سسته روانه ده هغه جوش او خروش په خلکو کې مختلف عوامل لري اول بیا امنیتي په دې هېواد کې دویم په تېرو انتخاباتو کې درغلۍ خلک پرې پوه شوي دي چې اصلا زموږ را هېڅ ارزښت نه لري او درېیم مسله چې اوس په لنډې په روانه ده هغه دغه د سولې مسله ده دغه درې وړه مسلو په دې انتخاباتو په دې پروسه باندې تاثیر غورځولی دی نو سوله او انتخابات کې نه سره متضاد په دې دي یعنې دا اوس وخت کې انتخاباتو ته تګ آیا په دې معنا ده چې د سولې مخه به نیسي دا چې که متضاد ورته ونه وایو خو دا امکانات یې شته دی چې د سولې په لاره کې زر خنډونه ایجاد شي هغه خنډونه دا دي چې تاسو ګورئ چې طالبان دا حکومت نه مني د دې حکومت سره تر اوسه پورې خبرو ته حاضر شوي نه دي 
مراهبري خو بس كبت تمالي قدس بارتي كبا يو طرفوك بتراشي او طالبان وي چي مونږ دا حکومت من او نو سره خبرو تازريو او نو سره اتلاف تازريو غير کار تازريو خدا پخپل دا جنگ پينز کلنو د بيدوام کي کنه کي پينز کال په دي خاطر چي مونږ چې یو دوره کې پراشي او د سوري خبرې شروع شي نو د یو سړي دوره پورا شوې ده بل دوره من سره راغلې په دې منځ کې که فرزان په موقت حکومت باس کیږي په اطلافی حکومت باس کیږي او توافق وشي نو څوک به جدي عکس العمل نه ښيي او تاسو فکر وکړئ ځواک صاحب خبرې په سپینې کوي چې دا ملت لږ ور باندې پوه شي تر اوسه پورې طالبانو رسماً د موقت حکومت پشتنا نه دی کړی په غیر مستقیمه توګه به ویلي دا تاسو ته معلومه ده یو کال وړاندې د قطر په غونډه کې دا خبرې کړې وې زر افغانانو سره زر پشتنانه ته لرلې چې یو پکې موقت حکومت خبره وه او اس ګونګو سم چې وشول څو میاشتې وړاندې ولسمشر اشرف غني په ډېر سراحت وې چې نن هم انتخابات موقع ته کتنه منم سبا ته نه منم او سل کاله وروسته منم سل کاله وروسته منم سل کاله وروسته منم تاسو فکر وکړئ که دغه ولسمشر اشرف غني بیا پر انتخاباتو کې کامیاب شي او دا رئیس جمهور شي چې تازه رایه ماخستې وي او پنځه کاله د ورایم پاتې وي چې شپږ میاشتو نه تېرېږي یا د اتو میاشتو نه تېرېدو یا پنځو میاشتو نه تېرېدو دا به د پنځه کلن دورې تېرېږي په خدا قسم کې تېر کې دا به ناستو په ار کې او جنګ به دوام کوي په افغانستان کې لکه په دغه دوره کې چې پنځه تر زره خو دوه سو میاشتو وړاندې لنګ تر چې افغانان په ملي اردو او پولیس کې وژل شوي طالبان خو پرې ده عوام خو پرې ده نو بیا به پنځه څلوېښت زره چا ډېر هم نشي نور وژل کېږي یې چا دغه سکمتور دپاره تاسو فکر وکړئ دغه سکمتور دپاره یو کس قرباني لازمه ده ولاکه خو زه د سکمتور دپاره د یو کس قرباني باندې دا نارځي یو دغه مونږ نه چا تضاد دی سکمتونه په خپله د خلکو د مرګ سبب کېږي عامل سبب کېږي یو حکومت چې د خلکو د ناموس نه دفاع نشي کولی د مالکیت نه دفاع نشي کولی د عزت نه دفاع نشي سر مال وینه چې دا د حکومت وظیفه ده چې بیا د دې تحفظ موجود وي د هغې نه دفاع نه شي کولی یې څه شي حکومت صرف د مالیاتو د ټولولو لپاره او هم د یو څو غلو په جبونو کې اچول دا حکومتونه پسې وي ګوره دلته د موقت خبره داسې ده چې موږ وایو چې انتخابات هو انتخابات خو په قانون کې موجود دي اصولي خبره ده دا پروسه به دوام کوي تر اوسه پورې داسې یو غټ پېښه نه ده شوې چې ملت وي چې وو مونږ دغه ته ترجیح ورکوو نسبت انتخاباتو له نو مونږ ځکه چپ ناست یو که دغه سو مسلې زیات شي خو بیا به دا ملت راپورته شي که په توګه که طالبان او امریکا کم توافق ته ورسېږي نو بیا په انتخاباتو ټینګار پکار دی نه ګوره که طالبان په دې معلومات دي چې دوی تر اوسه په څرګنده توګه خپل موقف نه دی ویلی کنه چې وروره زه دوی کوم سره نه اول با توافق کیږي د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د هغه نه وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې شروع کیږي د افغانانو په منځ کې چې کومې خبرې شروع کېږي دغه بین الافغاني ډیالوګ کې د کې به د موقت حکومت او د دې ټولو شیانو په اړه خبرې کېږي منطقي خبره هم دا ده اخبار دا طالبان چې نه کوي هغه ځای لاندې راغلی دا خبره زه تاسو بالکل لیکن دا خبره خو د امریکې ته نه شي کولی کړي دي ورته خو امریکا خو نه شي ویلی چې طالب دا شی غواړي طالب به طالب به ځي افغان ته به دا خبره کوي کنه کړي طالبانو افغانانو ته دا خبره کړي ما ته معلومات دي ورته کړي ده او په دې باس روان دی حتی خپله خلیزاد هم یو بل افغانانو سره خبرې کړې دي چې د موقت حکومت مشرې لپاره څوک په ناسب سړی دی ما ته معلومه ده د سیت معلومه ده لکه دا ګروپ صحیح خبره په دې کې ده اول دا خلک چې کاندیدان دي تر اوسه پورې ولسمشر اشرف غني هیڅ کله نه دی ویلي چې که انتخابات وشي او زه یې وګټم او دې ته ضرورت شي چې زه باید استعفا وکړم زه استعفا ته حاضر یم ملته دا خبره نه ده کړې ځینې کاندانې کړې ده صاحب دلا کړې ده په هغه اوله ورځ ځینې کاندانو په خوا هم دوه میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې هم کړې که موقت حکومت ته ضرورت شي موږ نه سوري ته ترجیح ورکوو خو تر اوسه پورې ولسمشر اشرف غني هیڅ کله دا خبره ده کړې چې زه سوري ته ترجیح ورکوم خو سر نه خو تېر نه ګورم 
Da hoje de sarna terem. Ah, na sarna na. Chau que nem a de na na. Vida o anistana porque terem. Lá que nem me porque orque. Nem porque orque. Porque orco. Ah, nem morto mas a de cabelo de outra parte. Da da cabelo um pedaço só tem. Da de uma hema cabra dam. و سی اودا مال رو داغان روسا پدیمان خبر که ما خبر خود داری پایتیش میانو ها میربانی خبر دخلاس که به روس پدیمان خبر سلام دار ملت باید میشی اول انتخابات رو خود مجبوری روانیم دار زک من میکنم من میکنم در کانی پروسه زود با خبر که خلو خو کاندیدان است نباید که تاهود آخری چوروره کت کامیاب شوی اودی سوی پلار که خانوی استیپاتا بازاری جاو کنن داغ تاهود به چول هویی چوروره زمان زمان قدرت آو چاو کی که دستور پرداخت خانوا زیستی پاتا زریم. شرط است یا بله شرط دیر زیاد مهم ده اوتا سو ویلی که نمایی افغانستانی وار کرده ده دیورند کرخ پسر بانی ماملی شیبی دی او که دیش پر تول افغانستان ماملی وشی نو منگا په انتخاباتو باندې بوختي ملت کاندیدان خلک په انتخاباتو باندې بوختي او دلته یو ډیر بل رقم معامله روانه ده دا خبرې کیږي چې دا د سولې په بهیر کې پاکستان او امریکا تر منځ معاملې روانې دي نو اصل معاملې نورې روانې دي ملت آیا په داسې وخت کې لازمه ده چې موږ انتخاباتو باندې بوخت شو او که نه کومې اصلي توطیې چې روانې دي هغې ته توجه وکړو اوس یو لنډه دمه لرو د مې وروسته په دې باندې بحث کوو یوه لنډه دمه